De Surinaamse overheid geeft prioriteit aan de rechtsstaat. Dit zei David Lewis, consultant van adviesbureau Kroll, eerder op een persconferentie bij de presentatie van het tweede National Risk Assessment NRA-rapport. De functionaris ziet Suriname als een voorbeeld voor andere landen op de wereld wat betreft de aanpak van wetgeving voor de bestrijding van criminaliteit verbonden aan drugs. Het is de culminatie van meer dan 12 maanden werk across government agencies, supervisory authorities, um, but also with good collaboration and input from the private sector, especially the banking association and the business association. It represents an example of best practice globally, and it's been independently reviewed by leading global experts. I would like to pause for a moment and reflect on the objective behind this exercise. Most crime is motivated by money. By taking the profit out of crime, we reduce the harm of crime to citizens and businesses. Volgens Lewis toont het maken van een ERA rapport aan dat de overheid over goede leiderschapskwaliteiten beschikt. This is important for the people of Suriname as it directs resources, limited resources, and the efforts of law enforcement and supervisory authorities to where the risks are greatest for the country. It will help safeguard the people and businesses of Suriname from corrupt and criminal practices, including taking action of the fiscal nature on tax evasion, and on fiscal crimes. Avoiding and not paying tax is a crime and is part of the criminal activities that we are focusing on. Het NRA rapport wordt nagekeken door toonaangevende experts. Lewis wijst op het belang van elke overheid om haar samenleving te, um, om haar samenleving te beschermen tegen criminele invloeden van buitenaf. Met maatregelen zoals die opgenomen zijn in het NRA rapport.